Просто посмотрите на эту красоту. Всем привет! Добро пожаловать на канал Trail Hub. Меня зовут Дима Михненко. Черногория одна из немногих стран, которая сейчас доступна для нашего туриста. Я решил рассказать, стоит ли приезжать сюда в целом, что выбрать, Будванскую ривьеру или Которский залив, какие пляжи посетить и что посмотреть кроме них. В отличие от многих видео на YouTube, я сюда прилетел в августе, это самый разгар сезона. И если некоторые пляжи в начале мая без людей выглядели просто шикарно, то сейчас на них страшно вступить из-за огромного количества людей. Про все расскажу и покажу, разыграю рюкзак среди своих подписчиков. Будет интересно, полетели! Итак, за 8 дней, проведенных в Черногории, я прошел 90 километров. Налетал Марсиком 55, увидел два из четырех объектов ЮНЕСКО этой страны. Побывал в трех регионах, пяти городах, на трех островах, одной горе и десяти пляжах. Некоторые из которых в обычные года стоят по 100-120 евро за два шезлонга с зонтиком. В общем, поездка получилась насыщенной. Как видно по кадрам, Черногория это очень красивая страна. Но давайте разбираться в деталях, чем отличаются города и пляжи в разных частях страны. Начну с самого главного морского курорта – Будвы и Будванской ривьеры. Это как Анталя в Турции или Рио-де-Жанейро в Бразилии. Самое распиаренное пляжное место страны. И несмотря на то, что население Будвы не в сезон около 14 тысяч человек, в летний период одновременно в городе живут до 100 тысяч человек. Что еще нужно знать про Будву? Этому городу 2,5 тысячи лет, почти 300 дней в году здесь светит солнце. И это один из самых теплых городов не только Черногории, но и всей Адриатики. Здесь есть очень забитые пляжи в городе и пляжи посвободнее в пригородах. Ну и, конечно же, этот красавец. И есть этот факт, что Будва один из самых теплых городов в январе точно радует, то летом в полдень это уже совсем другая история. Я думаю, что старый город это самое лучшее место, где можно пережидать 35-40 градусную летнюю жару в Будве в июле. Потому что здесь очень близко находятся дома и создают благородную и благодатную тень. Старый город появился при венецианцах. И когда гуляешь по этим улочкам, не покидает ощущение, что ты в каком-то очень небольшом итальянском или греческом городе. Узкие мощенные улочки, много цветов, пальмы, каменная кладка. Всем, кто уже два года не был в Италии, как я, нужно ехать сюда или в Котор, но про него чуть позже. Все овочки можно обойти за 20 минут, если времени очень мало, или за 3 часа, чтобы рассмотреть все детали. В общем, это отличный вариант, чтобы переждать дневную жару в Будве. Этот кот считает так же. И даже столики в кафе здесь сделаны очень маленькими, чтобы не разрушать атмосферу места. Правда, с этим успешно справляются кондиционеры и разные магазинчики, которые не вписываются в это место. На самом деле, старый город Будвы не такой, что и старый, потому что здесь в 1979 году было очень сильное землетрясение, после которого практически полностью разрушился старый город, и его пришлось восстанавливать вновь. Землетрясение затронуло практически все прибрежные города Черногории, а без жилья осталось более 100 тысяч человек. Например, так выглядела церковь Святой Троицы, и так она выглядит сейчас. Кроме того, мощнейшие стены старого города тоже были частично разрушены и восстановлены только через 4 года. Зато сейчас на них пускают туристов. Обязательно поднимитесь на крепостные стены, которые защищали Будву несколько веков от вражеских набегов. И кроме исторической ценности, они несут еще и эстетическую ценность. Потому что с некоторых мест открываются классные ракурсы на старый город. И можно сделать интересные фотографии, которые не сделаешь внизу. Потому что там всегда очень много людей. Мне лично понравился этот вид, где между домов видна башня собора святого Иоанна Крестителя. 
и сразу вспомнилась Галатская башня в Стамбуле. Но если вам не захочется гулять в жару 20 минут по крепостным стенам, то можете посмотреть на них за 10 секунд в этом таймлапсе. Ну а самое лучшее место для встречи закатов в Будве – это цитадель Старого Города. Так как Будва и, как оказалось, почти все города Черногории <laughs> находятся возле гор, солнце здесь садится очень рано, около 7 вечера летом. Но, когда почти вся Будва уже в тени, в этом месте еще солнце. Средневековая крепость Святой Марии, или Цитадель, не только локация для закатов. Это была очень даже мощная крепость, построенная для защиты города от нападения с воды. Внутри было все, что нужно для длительной осады. Запасы еды, снарядов, одежды и так далее. Но, когда в Будве уже солнца нет, на Цитадели тоже, оно еще остается на острове Святого Николая рядом. И я думаю, что это лучший пляж в Будве. Туда лучше всего плыть на целый день, соответственно, нужно брать с собой все, начиная от воды, полотенец и заканчивая, возможно, маской для снорклинга. Поэтому сейчас одна минута полезной информации про то, без чего нельзя прилетать в Черногорию. Друзья, все мы любим путешествовать, но, как известно, у разных авиакомпаний есть разные требования к ручной кладе. И если покупаем билет на Ryanair Vizier, то там, в принципе, все понятно. В базовом тарифе можно полететь только с рюкзаком. Но если покупать билеты на более дорогую авиакомпанию, то там, скорее всего, будет уже выбор. Либо полететь с чемоданом на колесах, либо с большим рюкзаком. И если в какой-нибудь Амстердам я бы полетел, наверное, с чемоданом на колесах, то в Черногорию, наверное, худшее, что может быть, это взять с собой чемодан на колесах. Потому что я уже сравнил на собственных плечах и руках, что такое тащить чемодан на колесах при переезде и что такое нести рюкзак на плечах. Поэтому Васкабекс, как всегда, выручает. Прислали мне для этого путешествия протестировать свой большой рюкзак и я им максимально доволен. Мне понравилось и качество, и его вместительность. У меня сюда помещается все. Начиная от личных вещей, продолжая техникой и заканчивая полотенцами для пляжа и даже маска без снорклинга. По промокоду Travel Hub будет скидка 10%. Оставлю ссылку на него в описании к видео. Ну а этот рюкзак, наверное, разыграю. Он, правда, мне очень понравился. Большой, вместительный. Кому-то, может быть, пригодится в путешествии. Про это расскажу чуть позже. А сейчас полетели дальше. Итак, почему мне понравился этот остров и пляж Гавайи, который на нем находится? К нему нужно плыть на катере, и, как оказалось, по итогу, в Черногории не так-то и много мест, где можно поплавать не на экскурсионном кораблике. Но, тем не менее, я его отношу к Будве, так как катера ходят постоянно, плыть 5 минут, а стоят они всего лишь 4 евро за билет в две стороны. Да, кстати, Черногория и Косово — это две страны, которые используют евро, не будучи членами ЕС, если не считать карликовых государств Европы. На островах всегда свой, особенный вайб. Когда лежишь на пляже, то смотришь на море, будву и горы. Это очень крутой вид. Ну и в конце концов, он лучше, во-первых, потому что здесь на 2 часа дольше солнца, чем на пляже Могрина, и на час больше солнца, чем на Славянском пляже. А во-вторых, здесь меньше людей, потому что нужно преодолеть челлендж, прибыть сюда на катере, и не все его проходят. Я ему поставлю 4 из 5, сниму балл за то, что здесь... Много лежаков, и они занимают практически весь пляж, а там, где можно лечь с полотенцем, достаточно крупная галька. И когда заходишь в море, там тоже очень крупные камни, достаточно неудобно. Кстати, маска для плавания мне так и не пригодилась в Черногории. Я один раз попробовал плавать на пляже Гавайи с ней, и понял, что смотреть здесь практически не на что. Хотя километров на 500 южнее, в какой-нибудь Греции, уже можно встретить черепах. Но зато на крупных камнях были морские ежи, так что табочки для плавания в Черногории лучше не забывать. Если говорить про материковую Будву, то в ней есть два самых популярных пляжа. Это Монгрин и Славянский пляж. Так почему я начал не с них и почему лучший пляж на острове? Лучшим среди этих двух пляжей считается Монгрин. Такие фото можно увидеть в интернете и я считаю, что это... Просто фантастически красиво. Но вот реальность оказалась совсем другой. У меня такое чувство, что я попал в какую-то китайскую провинцию. 
Этому пляжу больше трех я не поставлю. Если попытаться найти хоть какие-то плюсы, то пляж покрыт мелким песком, что явно поприятнее, чем крупная галька. А еще на нем есть камеры хранения. Но теперь снова минусы. Могрин находится возле горы, за которой заходит солнце. Поэтому в 5.15 вечера прямых солнечных лучей на пляже уже нет. Днем соузупек тоже лучше не загорать. И получается, что реально на нем можно провести комфортно время только утром. Пляж разделен скалой, в которой вырублена тропинка. И идти по ней, особенно с детьми, достаточно опасно, так как на нее постоянно попадают волны. А теперь фаталити. На целый пляж три раздевалки. Как это возможно? Ну что, от премиального и утонченного пляжа Могрин переходим к базовому славянскому или славянскому пляжу. Или по-простому к городскому пляжу Будвы. Здесь еще больше людей, чуть хуже моря и остальной джентльменский набор базовых вещей наших городских пляжей. По одной из версий, эти пляжи получили такие названия в 1938 году, когда Германия оккупировала Судетскую область Чехословакии. А так как и чехов со словаками, и немцев здесь отдыхало много, чтобы избегать бытовых конфликтов, решили разделить. Чехословаки идут на Славянский пляж, а немцы на Могрен. На немецкой части находится одна из самых главных достопримечательностей – Будвы. Загадывать возле этой девушки самое сокровенное желание – чтобы в Будве были свободные пляжи, и в октябре оно обязательно сбудется. Когда смотришь на город, даже не верится, что один век назад Будва была только в пределах крепостных стен. Неплохой такой прогресс за 103 года. Если говорить про одно место, которое стоит посетить, кроме старого города и пляжей, то я бы пришел в отель Савинска Плаза. Здесь комплекс греческих домиков, и можно очень атмосферно погулять. Здесь постарались воссоздать атмосферу греческой деревушки, и она даже не такая уж и маленькая. 11 корпусов, бассейны, рестораны, маленькие парки, такие же цветущие деревья и очень даже греческие названия вилл. А вечером без солнца можно прогуляться по полноценной улице в греческом стиле. Но отзывы про этот отель очень даже средние. И как понятно из названия, он находится рядом со славянским пляжем, в общем, я бы здесь только гулял, но не жил. А жил я, кстати, в пригороде Будвы, в городе Бетичи. Если Будва — это постоянная тусе и в основном слишком переполненные пляжи, мягко скажем, то Бетичи — это золотая или, я бы сказал, серебряная середина. Ночной жизни чуть поменьше, но зато на пляже не так много людей, он длинный, широкий, что в принципе редкость для Черногории. Также мне не понравилось несколько моментов. Во-первых, мне он не выглядит достаточно чистым. А во-вторых, здесь такая мелкая галька, которая потом половину дня у тебя остается в шлепках, и ты каждый раз по ней ходишь. Я такое лично не очень сильно люблю. Поэтому моя оценка 3,5 из 5. Как ему дали голубой флаг, я, если честно, так и не понял. А еще в Бетиче есть проблемы, про которые я как-то и не думал. Например, купить что-то в воскресенье. Итак, рубрика «Не все так сладко в Черногории». Я, как обычный турист, хотел зайти и взять воду в супермаркет. Зашел в первый, который работает с 7 до 10. Он оказался закрыт, и что-то на черногорском или сербском написано, что-то было похожее, что в неделю не работает в воскресенье. Думаю, ну ладно. Пошел во второй супермаркет, тоже небольшой. Он закрыт. Пришел к третьему супермаркету, он уже достаточно большой, там всегда очень много людей. Тоже закрыт. Думаю, ладно, фиг с вами. Пошел в круглосуточный супермаркет, и он тоже закрыт. Чердогория, ну как так? У меня остался только один вопрос. Во сколько начинает работать круглосуточный супермаркет в понедельник? А сейчас я вам покажу, как здесь нужно вызывать такси. Для того, чтобы заказать такси в Черногории, не нужно скачивать никаких приложений, потому что ни Uber, ни Bolt или другие агрегаторы такси в этой стране не работают. А просто по стариночке зайти в Viber чатик, написать «Привет, мне нужно оттуда, туда». Через 7 минут тебе напишут, что через 5 минут машина будет. 
Естественно, без номера машины или, упаси господи, без просчета стоимости. Но даже так работает не всегда. Потому что последний раз я заказал такси с пляжа к себе в отель. И вот оно уже два часа едет ко мне. Черногория. В этом плане нужно очень сильно улучшаться. Всегда просите водителя показать счетчик перед поездкой. Он у них находится в зеркале заднего вида. Так как нас один коммерсант провез на 40% дороже стандартной стоимости. После Бечичи уже начинается по-настоящему лакшери пляжи, где точно не будет никакой ночной жизни, а только приватный, размеренный, спокойный отдых на красивейших пляжах. Но заплатить за него придется дорого не то что по черногорским, но даже по меркам Азорного берега во Франции. И вопрос, стоит ли оно того, остается открытым. Первое лакшери место – это остров Святого Стефана и пляж рядом. Это остров Святого Стефана и, возможно, это самая главная достопримечательность всей Черногории. По крайней мере, в Будве на каждом третьем магнитике нарисован именно этот остров. Сюда приезжали люди с самого высшего класса. Елизавета II, Мерлин Монро, Сильвестр Сталлон и еще очень большое количество селебрити. И я их, если честно, понимаю, потому что этот остров выглядит, ну, как в голливудском фильме. Прежде всего, нужно сказать, что перешейк между отелем Аман Свети Стефан Айленд, который занимает всю территорию, и большой землей искусственный, так что это действительно остров. При венецианцах Свети Стефан был достаточно важным торговым и транспортным узлом. В 19 веке здесь уже было около 100 частных домов, но потом все как-то пошло не так, пришло в упадок. В 1955 году отсюда выселили последних 20 человек и решили строить элитный социалистический остров-отель. К 2000-м он, как и многое другое в Черногории, полностью закрылся. Но международный бизнес смог все вернуть на круги своя, и сейчас отель на острове Свети Стефан, возможно, самый элитный и дорогой в Черногории. Забегая наперед, скажу, что именно иностранные крупные инвесторы хоть как-то оживляют страну, и здесь не только старые домики с черепичной крышей. Чего стоит только порт оф Монтенегро в Тивоте, самая люксовая марина во всем Средиземноморье. Про нее я еще расскажу. Из-за пандемии некоторые вещи, которые раньше были платными, сейчас стали бесплатными в Черногории. Вот, например, этот пляж Святого Стефана. Чтобы на него попасть, несколько лет назад нужно было заплатить 100 евро, и вы получали два шезлонга с зонтиком и по бокалу шампанского. А сейчас этот пляж бесплатный. В 2020 и 2021 годах отель закрыт, а пляж, где отдыхал сам Брэд Питт, открыт для всех желающих. Просто сравните пляж с левой части Свети Стефана, где и раньше можно было лежать бесплатно, и розовый песок с правой стороны. Вода очень прозрачна, даже когда отплываешь на глубину 5 метров, все прекрасно видно. Вид на Свети Стефан, Будву, Бечичи, горы. Это 5 из 5. Единственное, что солнце здесь появляется где-то в пол восьмого, так что раньше на этот пляж не приезжайте. В обычные года, чтобы попасть на сам остров, нужно было либо забронировать там жилье. Цена номера в сезон могла быть несколько тысяч евро за одну ночь. Либо забронировать там столик в ресторане. Многим кажется, что платить 100 евро – это слишком много. Но вспомните пляж в Будве. Для некоторых людей приватность отдыха и тишина – это самое важное. Ухо, какой же он горячий. Если вы думаете, что пляж Свети Стефан слишком дорогой, я тоже так думаю, то в 200 метрах от него есть пляж Милочер, где в обычный сезон, в зависимости от месяца, два шезлонка с зонтиком могут стоить от 75 до 120 евро. Но в этом году он тоже бесплатный. Так что этим надо пользоваться. Этот пляж служил летней резиденцией для королевской семьи Сербии, Кара Георговичей, президента Югославии, Бростита и других высших чиновников стран, в которые входила Черногория в разные периоды своей истории. В обычный год этот пляж выглядит чуть по-другому. 
Но сейчас он не выглядит на 120 евро. Собственно говоря, за пляжем находится их королевская вилла. Я бы мог рассказать на несколько минут, какая она красивая и легендарная. Но лучше расскажу про то, что на этом пляже, в отличие от святого Стефана, продают нашу родненькую кукурузку. Еще и соль дают. Настя оценила. Ну и вершина моего рейтинга – это королевский пляж. Естественно, лежаки с зонтиком здесь тоже стоили по 120 евро, и в этом году они бесплатные. Это бухточка. Ну, это просто греться. Оно и понятно. Королевы выбирали себе только самое лучшее. В отличие от пляжа Милочер, море здесь спокойнее из-за бухты. Когда лежишь и смотришь на всю эту красоту, аж дух захватывает. Единственный минус – солнце здесь появляется только к 9 утра, так что можете высыпаться. Если выставлять рейтинг этим трем элитарным пляжам, то, конечно же, я бы всем поставил 5 из 5. Но на первое место – пляж Королевы, на второе – Святой Стефан и на третье – Милочер. Кстати, в конце видео я сделаю рейтинг всех пляжей, которые посетил. А стоят ли они таких денег? Я думаю, что в Черногории – да чтобы спрятаться от толп туристов. Но в целом в соседней Хорватии или Греции есть похожие и бесплатные пляжи. Ну а если говорить про район Будванской ривьеры в целом, то лично для меня так получилось, что чем дальше я был от Будвы, тем меньше людей было на пляжах и тем больше мне нравилось это место. Все-таки в Черногории в основном каменные пляжи, и они не на всем протяжении береговой линии как, например, у песчаных пляжей, и этого количества в Будве и стране в целом не хватает для приезжающих туристов. С видом на Будванскую ривьеру поговорим о чем? Правильно, про налоги. В Черногории есть налог для туристов полтора евро за ночь. Соответственно, если вы сюда прилетаете со своей второй половинкой на 7 ночей, то вы заплатите за одну ночь 3 евро, а за 7 ночей 21 евро. И, во-первых, эту стоимость нужно добавлять к стоимости поездки, а во-вторых, если вы сюда прилетаете с туром, то, скорее всего, вам не нужно будет платить налог, он уже включен в стоимость тура. А вот если прилетаете самостоятельно в отель, то в отеле спросят, готовы ли вы заплатить этот налог карточкой, либо наличкой, и передадут информацию в таможенные службы. А вот если вы прилетаете... Например, снимайте квартиру через Airbnb, то там нужно очень сильно узнавать, передает ли хозяин квартиры информацию в таможенные службы об уплате этого налога. Потому что, когда вы летаете обратно, если будет отмечено, что вы не заплатили этот налог, то автоматически попадаете на штраф от 60 до 200 евро. И, естественно, никто не хочет попадать на такой большой штраф в Черногории. С налогами все весело и интересно. После переезда в Котор мы уже жили в апартаментах с таким видом и платили их самостоятельно по одному евро. Кстати, место, где платить налоги, находится практически сразу после входа в старый город. Поверьте, эта информация сэкономит 15 минут жизни. И пока я буду рассказывать про налоги, покажу старый город Котора в таймлапсе. Это правда красивейший венецианский городок. Про что я хочу сказать? Во-первых, разные требования. Во всех статьях написано, что цена 1 евро. Но в отеле Бечичи мы заплатили по полтора евро. И на ресепшене сказали, что так берут все отели, сорян. Я проверил, это правда. Во-вторых, в информационных пунктах для туристов, которые стоят на видных местах, не принимают налоги. Нужно идти и искать специальный офис. Тебе, конечно, объяснят, куда идти, но в случае старого Котора с его запутанными улочками и очень маленькой табличкой офиса, это поможет не сильно. Ну и в-третьих, турист приезжает в Черногорию, чтобы отдыхать, а не искать, где платить налоги, подстраивать свой день под график офиса и так далее. Этим должны заниматься местные. Я уже был почти в 30 странах как турист и ни разу с таким не сталкивался. А теперь небольшая история про наш переезд и работу общественного транспорта в этой стране. Как твое отношение к Черногории? Короче, это просто какой-то сюр. Нам все время не везет в Черногории случаться какие-то косяки. Все началось с того, что мы сегодня переезжаем из Будвы в Котор. Приехали на автовокзал, взяли билет через 45 минут на автобус. При том, что в интернете написано, они ходят каждые 15-30 минут. 
Ну ничего, страшного, подождали, вышли к платформе, подъехал автобус. Мы в него сели, после того, как он уже поехал, начали проверять билеты, сказали, что у нас билеты не на этот автобус. При том, что на нем было написано Котор, Герцог, Нови, Дубровник. А в самом билете не написан автомобильный номер автобуса. То есть догадывайся только по названию перевозчика. Мы в панике выбегаем, бежим еще 5 минут до автовокзала, понимая, что мы уже опоздали на наш автобус. Прибегаем, я начинаю наводить какой-то кипиш. Оказалось, что наш автобус сломался, именно поэтому он не приехал э, второй автобус к платформам. И, может быть, мы бы подумали, тут два автобуса до Котора, на кой садится нам. Сказали ждать. Э, несколько автобусов уже подъехало, которые ехали на Котор, уехали. Э, в итоге объявили на Черногорском, без трансляции на английский язык, что наш автобус сломался, или там его задержала полиция. Если честно, не до конца понял, нужно заменить билет. Заменили билет. Приехали в Котор. Никакого транспорта в Котере мы не увидели. Пытались заказать такси в двух службах. Нам везде написали No Available Cars. В итоге я пытался заставить таксиста, который уже забрал одних людей с вокзала. И он сказал, что через 10 минут приедет за нами. Он в итоге приехал через 10 минут за нами. Но он говорил только на черногорско-сербском. Никакого английского, никакого русского. В Будве в этом плане намного получше. Мы приехали к нашему жилью и правильно сделали, что мы взяли такси, потому что ехать вроде бы было 2 километра, но в такую горку с чемоданом и рюкзаком будет очень сложно подняться. И что оказалось? В нашем номере, в который мы приехали, никого нету. Мы просидели полчаса просто на ступеньках. Я пытался дозвониться, я пытался написать через букинг владельцу, никакого ответа. В итоге через полчаса, я просто прозвонил, просто во все двери простучал. В итоге через полчаса вышла женщина к нам из этого же дома и сказала, извините, я спала. И тоже не разговаривала ни на английском, ни на русском, только на черногорском, понимаете, как хотите. Если честно, очень такой нормальный осадочек остается пока что от Котора и в принципе от Черногории, потому что с инфраструктурой, вот поездки на общественном транспорте или попытки заказать такси просто убивают все хорошее впечатление от Черногории на данный момент. Настя, как ты, согласна со мной? Да. Она сказала да. Но зато вид на Котарский залив, он того стоит. Но по прошествии четырех дней, проведенных в Котаре и окрестностях, Могу сказать, что этот район Черногории мне понравился больше всего. Здесь еще меньше пляжей, это плохо. Но и меньше туристов, это очень хорошо. И города еще больше пропитаны европейской идентичностью. Старый город и Бакокоторский или просто Котарский залив входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А это о чем тогда говорит? Приехать в Котар больше похоже на отдых в Барселоне, только менее масштабный, когда туда летят ради города, атмосферы, испанской еды и вина, но можно и на пляж сходить позагорать. Кстати, в отличие от Барселоны, здесь я себя чувствовал в безопасности и не проверял каждые пять минут свои карманы. Есть. Настя хочет есть, и я попадаю от этого, но я снимаю для вас то, что заходишь в подъезд такой. И тут просто апельсины лежат, лимончики, и никто не думает, что их заберут. Вот это говорит о, об уровне преступности. А Настя хочет есть, и мы идем ее кормить. Паста, ризотто, амары. Амары. Будет паста. Как видно, в Черногории не сильно переживают за воровство. А из-за жары люди могут уйти и оставить открытыми окна в машине. Это нормально. Но вот надурить туристов в том самом ресторане с пастой... Это уже другой разговор. В Черногории есть свои особенности. Здесь счет приносят сразу же с едой. Но я хочу рассказать про другое. Вот у нас в чеке написано кувер. Самое интересное, что мы не заказывали ничего такого. Спросили у официанта, что это такое. И он сказал, что это какой-то амортизейшн за то, что мы пользуемся вилками и ложками этого ресторана. Мне кажется, это какой-то развод для туристов, и сегодня чаюхи у этого парня не будет. В других местах ничего подобного мы не видели, но будьте аккуратны и проверяйте счет. Если говорить про еду в Черногории, то национальная кухня не сильно отличается от сербской. А это значит, что в вашей тарелке будет много мяса и картошки фри. С высокой долей вероятностью это блюдо будет называться плесковица. Она покорила мое сердце еще в 2013-м. Цены на все не самые высокие. Ужин на двоих будет стоить около 20-25 евро. 
Но на Балканах какие-то свои меры порций. И по их предположениям, такая тарелочка на одного человека. Мы часто брали одно блюдо на двоих, и всегда этого было достаточно. Вы же знаете, что я редко советую какие-то заведения, но сейчас мне хочется это сделать. Возле церкви Святой Клары находится ресторанчик отеля «Мария». И здесь, во-первых, очень красивая девушка, а во-вторых, достаточно приемлемые цены для старого города. Суп, главное блюдо, салат и десерт за 10 евро. Поверьте, в старом городе дешевле вы не найдете. Естественно, порции большие, все очень вкусно. И девушка, я еще раз скажу, поет просто божественно. Вот в этом месте прям чувствуется дух этого старого города Кодора. Класс. Могу сказать, что все было очень вкусно, но санитарные нормы практически никто не соблюдает. А мировых сетей фастфуда, где ты хотя бы уверен, что все сделают в маске из качественных продуктов, в Черногории нет никаких, даже Макдональдса. Здесь, в принципе, разговор не о фастфуде, а о том, что на всю страну два, еще раз, только два современных кинотеатра. Когда гуляешь по Котору, складывается ощущение, что ты оказался в каком-то венецианском городке. А римские цифры на домах только добавляют колорита. А еще здесь правда можно потеряться. Мы, например, приметили одну кафешку, чтобы позавтракать там на следующее утро. Потом искали ее минут 20, но так и не нашли. А если гулять вечером, то можно случайно попасть не только на ту девушку с гитарой, но и на такие выступления симфонического оркестра, например. Или просто насладиться жизнью. Меньше что-то делать, куда-то бежать, как мы часто это делаем, а больше созерцать, как эта парочка, которая просто просидела на ступеньках минут 20. Я советую побродить по Котору бесцельно, хотя бы один вечер. Вы получите максимальный кайф. Когда будете гулять, обязательно заходите в такие дворы закрытые, потому что здесь открывается прям другой старый город с балкончиками, лестницами и, как всегда, с кондиционерами. Как они портят этот вид. В месте, где построен старый город, высокие, я бы даже сказал, отвесные скалы, которые раньше, в том числе, служили для защиты Котора. А сейчас они создают особую атмосферу, когда при любом взгляде или фотографии видны горы. Такой вид открывается с крепостных стен, но сейчас про другое. Чтобы выиграть рюкзак от VaskaBex, нужно выполнить всего лишь 4 простых условия. Досмотреть видео до конца, поставить лайк, написать комментарий, как вам видео, понравилось, не понравилось, и подписаться на канал. Розыгрыш пройду через 7 дней после того, как опубликую видео в своем инстаграме в прямом эфире. На него подписываться не обязательно, если что, я напишу в ответе к вашему комментарию на ютубе. Вы победили, как с вами можно связаться. Надеюсь, вы ответите. Я, конечно, понимаю, что люди привыкают ко всему. Но за 4 дня я не успел привыкнуть, что вокруг тебя такая красота. Крепость была серьезным форпостом Венеции, защищенная с одной стороны горами, с другой стороны речкой, заливом и высокими стенами. В саму крепость было всего три входа. Когда туристы заходят через главные ворота в старый город, они обычно прежде всего замечают эти... Часы, и они мне очень нравятся, такие классические, монументальные итальянские городские часы. Но я бы хотел обратить внимание на другое. Здесь в оригинале сохранился столб наказаний с венецианских времен. К нему приковывали людей, которые провинились на несколько часов или несколько дней, в зависимости от преступления. И каждый, кто проходил мимо, мог бросить в него все, что угодно, кроме камней. И я думаю, учитывая, что в Котре не так-то и много людей жило, Слух про того, что кого-то приковали, расходился очень быстро. Мне нравятся эти кадры, которые снял Марсик. И, кстати, в Котере можно увидеть лично практически такую же картинку, как из дрона, потому что сверху города на высоте 280 метров находится крепость этого Иоанна. Над старым городом Котора нависают очень мощные крепостные стены, которые защищали его от различных врагов. Например, только Османская империя несколько раз пыталась осадить Котор. 
Хорошая новость заключается в том, что на эти крепостные стены можно забраться по двум путям. Первый это по ступенькам за 8 евро и второй путь по нелегальной тропе в горах за бесплатно. Угадайте с трех раз, какой путь выбрали мы с Настей. Но если отходить от каких-то фактов и говорить про свои эмоции, про тот вид, который отсюда открывается, то это просто вау. Наверное, я еще никогда в жизни не видел настолько красивого и необычного залива. Вообще-то в 2020 году вход был бесплатный даже по лестнице. В интернете пишут, что билетер приходит в 8, и до этого времени вход бесплатный, но в 7.45, когда пришли мы, он уже сидел. В любом случае, билетер там работает не круглосуточно, и когда-то бесплатно зайти на лестницу, да и получится. Но мы пошли по тропинке в горах, она отмечена на картах МАПСМИ, я думаю, не потеряетесь. Лучше всего на эту гору идти до 9 утра, так как в это время нет солнца и подниматься комфортно. Спускались уже по лестнице и скажу честно, подниматься по тропинке мне понравилось больше. Но есть один минус. Крепостные стены как бы делались, чтобы через них никто не пролазил. Поэтому ворот с золотой надписью «Welcome» там не будет. А будет такая дырка в стене и надпись, что проход запрещен. А, нет, рекомендован. С нелегалами периодически пытаются бороться и заколачивают этот проход. Шанс, что вы придете именно в такой день, низкий, но он есть. Но зато когда перелазишь через окно и выходишь к крепостным стенам, открывается такой вид. Сама крепость это в основном развалины и приходят на нее ради красоты, которая отсюда открывается. Я думаю, что поваляться с таким видом на старый город и один из красивейших заливов мира – это бесценно, и подъем того стоит. Если вы не любите холод, но очень любите норвежские фьорды, то нужно лететь на самую крупную бухту Адриатического моря, то есть Котарский залив. Некоторые турагентства называют его самым южным фьордом Европы, но... Это неправда, потому что фьорды должны быть образованы льдом, а здесь когда-то Адриатическое море залило каньон. Котарский залив постоянно входит в рейтинг топ-15, 20, 25 самых красивых заливов мира. И я с этим полностью соглашусь. Котарский залив это то, что попало прямо в сердце. Особенно масштабно выглядит, когда по этому небольшому участку воды подпираемому горами со всех сторон идет огромный туристический лайнер. Вау! Но совсем не масштабно выглядит то, что по такому красивому, заселенному и популярному у туристов месту не ходят лодки между городами, только экскурсионные кораблики. Ну а пляж в Котаре выглядит вот так. Радует только чистота воды и вид на горы. Здесь я могу поставить два с половиной из пяти максимум. И я даже готов признать, что некоторые пляжи в Будве получше. В целом, старый город Котора очень похож по бумагам на старый город Будвы. Он тоже очень похож на Италию. Это тоже была неприступная крепость, и здесь тоже можно бродить часами по старому городу. Но по ощущениям он превосходит Будву практически во всем. Смотрите, это была более защищенная крепость, потому что с одной стороны речка, с другой стороны залив, а с третьей стороны неприступные горы. Он еще больше похож на такую вылезанную талию. Он больше, потому что когда я гулял по старому городу Будвы, на второй раз я уже знал, где какие улочки находятся, а здесь я гуляю второй день и еще иногда теряюсь. И, соответственно, здесь больше всяких достопримечательностей, церквей, площадей, интересных зданий и так далее. Ну и каждый раз при взгляде куда-либо ты видишь неприступные горы на фоне, и это прям в сердечко. Я думаю, что если вы будете в Черногории не посетить старый город Котора, это будет практически преступление. В Котарском заливе есть много маленьких городишек, в которые стоит заехать. Все показать, конечно же, не получится в рамках одного, хоть и большого выпуска про Черногорию. Но покажу еще два города. Рядом с Котором есть маленький городишко Пирост, в котором в обычное время живет максимум 500 человек. Но по его красоте и истории он тянет минимум на 100 тысяч человек. Здесь на секундочку 17 дворцов и 15 церквей. Мне он очень сильно понравился, но в начале как мы сюда добирались? Очередной гневный пост про транспорт в Черногории. Мы хотим приехать из Котора в Пирост. Это всего лишь 14 километров. 
Но очень хотелось поплыть на кораблике, потому что такой красивый залив, но здесь просто обязаны ходить кораблики между городами и возить людей. Как оказалось, есть всего лишь одна контора, которая это делает. Мы посмотрели расписание. В 10.10 .10 он должен приходить в Котор, и в 10.30 отплывать в Перст. Мы, во-первых, искали минут 15, где они пришвартованы, потому что думали, что он же будет плыть, увидим, куда он пришвартуется, и туда пойдем. Нашли, все зачехлено. Повезло, что вообще они в Котаре пришвартованы. Я, как всегда, уже по своей любимой традиции позвонил им через WhatsApp. Они сказали, ой, извините, мы не работаем. Я спросил, а завтра? И завтра тоже не работаем, у нас проблемы. Это просто классика Черногории. Окей, что делать? Пошли на автобусную остановку. Пришли на автобусную остановку. Говорим, нам нужно два билета до Переста. Они говорят, так это ж Перест. Мы не продаем билеты в Перест. Идите на остановку возле где-то там. Тыкнул мне место на карте. Там будет автобус. Искали, 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 ничего не нашли. Пришли на туристический поинт. Сказали, в каждые 15 минут ходит с такой-то остановки. Вот сейчас стоим, ждем. И прошло уже где-то час 20, как мы пытаемся сесть на общественный транспорт и доехать 14 километров до Переста. 14. Перост – очень маленький город, в котором есть красивая набережная, еще несколько улочек выше и все. Но когда сюда экскурсионные кораблики привозят туристов на 30 минут, я с этим категорически не согласен. Перост – это город, где нет новых зданий, при этом есть шикарные старинные особняки. Здесь практически нет автомобильного движения. Этот город замер в 17-18 веках. И вот сколько вы готовы потратить времени, чтобы побыть в этой атмосфере? Свой ответ я дам, когда покажу полностью Перост и две достопримечательности рядом с ним. Как я сказал в начале, для такого маленького города здесь неприлично большое количество дворцов и церквей. Это произошло из-за того, что купцы Переста могли беспошлино торговать на венецианских рынках. В общем, город богател, как на дрожжах. И горожане это ценили. Перост – последний город, где был спущен венецианский флаг. На эту колокольню церкви Святого Николая, кстати, можно подняться. Сбрасывались на нее всем городом, строили долго, но результат получился неплохим. Вид, который открывается с колокольни, стоит 1 евро заплаченного за вход. Правда, в некоторых местах при подъеме придется ползать на четвереньках. Будьте готовы. С этой же колокольни можно увидеть следующую цель, которая входит в обязательный список при посещении Переста у всех туристов. Это два острова. Один с легко произносимым названием Святого Георгия и второй остров Госпа от Шкрпела. На остров Святого Георгия туристов не пускают и даже плавать близко к нему тоже запрещено. Там находится бенедиктинское аббатство, точной информации, что там конкретно нет, но говорят, что это место используют высшие церковные саны как место для отдыха. И если это правда, то у них очень даже неплохой вкус. На второй остров Господа Шкрипела можно поплыть. Сейчас в Словении хотят построить искусственный остров, но если его не учитывать, то этот остров единственный искусственный на Адриатике. Самое важное, что вы должны знать про этот остров, то что здесь очень много людей. Изначально здесь был риф, на котором мореплаватели нашли икону. Она исцелила одного из них. В общем, решили, что место священное и нужно строить здесь церковь. Была только одна проблема. Здесь был риф, а не остров. Пирасы были очень целеустремленные люди, поэтому они здесь в течение 200 лет затапливали все ненужные или захваченные корабли и даже приняли закон, по которому каждый проходящий мимо корабль должен был кинуть камень в это место. Практически с любой локации на Котарском заливе открывается крутой вид. Но с этого острова вид на залив, на остров, старый город Перост и проходящие мимо кораблики. Я бы сказал, что это одна из самых топовых локаций по виду на Котарском заливе. Если же вы все-таки захотите пойти на пляж в Пересте, то он будет выглядеть вот так. Это твердая двойка из пяти и официально худший пляж, который я видел в Черногории. 
А теперь ответ на вопрос. Сколько провести времени в Пересте? Погулять по набережной, посидеть в кафе с видом на всю эту красоту, сплавать на остров и, возможно, пойти на пляж. Минимум 4 часа. И еще небольшой камень в сторону Котора и, в принципе, всех городов Черногории на побережье летом. Солнце садится чаще всего за горы, то есть рано. В 18.30 в Котаре солнце уже все, а в Пересте оно минут на 50 дольше. Так что приезжайте сюда во второй половине дня, чтобы встретить закат. В Черногории есть два основных аэропорта – Подгорица и Тиват. Мы улетали из Тивата, чему лично я безмерно рад, потому что в Подгорице совсем нечего делать. А в Тивате есть такая красота. В этом городе канадский миллиардер решил построить самую дорогую люксовую марину на всем Средиземноморье. Как вам эти цены? И когда здесь оказываешься в первый раз, у меня лично возникло две мысли. Во-первых, насколько же разная Черногория. Здесь в радиусе 25 километров Будва, Бечичи, Котор, Перст, Тивот. И это все города с настолько разной философией жизни. А во-вторых, насколько же здесь круто. Кроме яхт, здесь есть самые дорогие бутики, одежды и часов, а также скоростная зарядка Теслы. И этого в стране, где даже нет фастфуда и кинотеатров, явно не ожидаешь увидеть. Но если дорогой отель, марину, красивые и большие пальмы канадскому миллиардеру построить и посадить получилось, то черногорский сервис он пока что не победил. Это настолько красивая улица. У меня такое чувство, что я на каком-то самом дорогом проспекте в Майами или Монако. Но мы только что были в кафе и где-то минут 25 ждали, когда просто к нам подойдет официант, чтобы расплатиться. Он так и не пришел, но, как я уже говорил, здесь приносят еще сразу, поэтому мы заплатили наличка. Но не суть. Я к тому, что вот в Черногории так везде очень красиво, но очень плохой сервис. Ужасный, Настя. ужаснейший. Вот просто ежедневно с этим сталкиваемся. В остальной же части Тива, то это достаточно заурядный черногорский город. Он поздно начал развиваться, так что здесь даже нет старого города. А одна из самых главных достопримечательностей – вот такой загородный дом семьи Буча. То есть в Тивате нечего смотреть. Но пляж неплохой. Когда мы на него пришли, начался небольшой шторм, что меня максимально удивило, потому что мы же все-таки в заливе, а не в открытом море. Но я такое люблю, а камера нет. И пока вы смотрите на мои тщетные попытки сделать фотографию с волнами, Напоследок, вот мой рейтинг из 10 пляжей в Черногории. Если есть возможность, езжайте на пляже к Святому Стефану. Если нет, то к Бечичи или Гавайи. А в Котровском заливе вообще не рассчитывайте на хорошие пляжи, но рассчитывайте на очень хорошую архитектуру. Еще два полезных совета по поводу Тивата и заканчиваю видео. Да, что-то пошло по плану в Черногории. Мы сегодня улетаем, но рейс вечером, и хотелось встать где-то вещи, и не потерять целый день, погулять по Тивату без чемоданов. И мы потратили вчера просто весь вечер на то, чтобы найти информацию, что где-то хотя бы была камера хранения, но в аэропорту ее нету, там вообще очень печальный аэропорт. В самом городе мы тоже не нашли такой информации, и была одна единственная надежда на автобусную станцию, потому что она построена буквально несколько лет назад, мы сюда так приезжали. Думали, ну 35% что <смех> будет камера хранения, но да, она есть и всего лишь 1 евро. Думаю, что эту информацию вы нигде больше не услышите. Если нужно оставить вещи в Тивате, то езжайте на автобусную станцию. И по поводу трансфера из аэропорта. Как вы поняли из всего видео, не стоит пользоваться общественным транспортом в Черногории. Собственно говоря, из этого аэропорта никаких автобусов и не ездит. Классика. Но что радует, здесь не очень дорогое такси. Когда вы будете выходить из аэропорта, вас обязательно встретит такой почетный караул из таксистов. На стенде будет написано, в какой город и сколько стоит такси. И мой совет – торгуйтесь. Например, из аэропорта Тивата в Будву на стенде стоит цена 30 евро. Но перед поездкой я загуглил, что нормальная цена – 20 евро. В итоге, недолго упираясь, таксист пытался сторговаться за 25, потом за 23 и отвез нас за те самые 20 евро. 
В описании к видео я оставлю ссылки на рюкзак, сервисы, где покупаю авиабилеты, бронирую отели и где я должен был бы снимать машину, если бы не забыл пластиковые права дома. Ну что, пришло время заканчивать видео, подводить какие-то итоги. И прежде всего я хочу сказать, что Черногория это обалденно красивая страна. Здесь везде либо море, либо горы, дома с красной черепицей. Выглядит просто вау, особенно с воздуха. Я бы даже сказал, что по количеству красоты на один квадратный километр она сравнима со Швейцарией. Но не все так гладко в Черногорском королевстве. Здесь очень плохо работает общественный транспорт и такси. Далеко не везде принимают банковские карты. И в принципе, я понимаю, что не для всех это важно. Но то, что важно для многих, это то, что практически на всех пляжах здесь аншлаг. Иногда физически не знаешь, куда можно лечь. И я не хочу прям очень сильно хейтить эту страну, но часто видео на YouTube именно вот это красивая Черногория с дрона. Я думаю, что сюда стоит приезжать, но либо в отель по типу All Inclusive с хорошим пляжем, когда вы не планируете менять много локаций, а хотите насладиться Черногорским солнцем, Адриатическим морем. Обычно это отдых с детьми такой. Либо объездить всю страну, обалдеть от количества крутых локаций здесь. Но в таком случае обязательно нужно снимать машину. Это мои и только мои выводы. Вы можете быть с ними согласны, не согласны. Напишите в комментариях, что вы думаете про эту страну. Будет интересно почитать. И если досмотрели до конца, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, потому что я прежде всего стараюсь для вас. Спасибо за просмотр. До встречи в новых видео. Пока.